ഒരു ലിറ്റർ പെട്രോളിൻ്റെ വില മുപ്പത്തിരണ്ട് രൂപ ഇതൊരു സ്വപ്നമൊന്നുമല്ല നികുതിയൊന്നുമില്ലെങ്കിൽ ഈ വിലയ്ക്ക് പെട്രോൾ കിട്ടേണ്ടതായിരുന്നു ആഗോള വിപണി വിലയനുസരിച്ച് ഇന്ന് പെട്രോളിന് ശരാശരി മുപ്പത്തിരണ്ട് രൂപയാണ് വില ഇതിന് പുറമെ കേന്ദ്രം ചുമത്തുന്ന എക്സൈസ് തീരുവയും മറ്റ് നികുതികളും ചേർത്ത് കേരളത്തിൽ പെട്രോൾ എത്തുമ്പോൾ വില അൻപത്തിയൊന്ന് രൂപ അറുപത്തിരണ്ട് പൈസയാകും ഇനി സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ നികുതികൾ വിൽപ്പന നികുതി പതിനാറ് രൂപ നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് പൈസ അധിക വിൽപ്പന നികുതി ഒരു രൂപ സെസ് പതിനേഴ് പൈസ ഒരു ലിറ്റർ പെട്രോൾ വിൽക്കുമ്പോൾ ഡീലറിന് മൂന്ന് രൂപ ഇരുപത്തിയേഴ് പൈസ കമ്മീഷനും ഇതെല്ലാം ചേർത്ത് ഉപഭോക്താവ് ഒരു ലിറ്റർ പെട്രോളിന് എഴുപത്തിമൂന്ന് രൂപ തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് പൈസ നൽകണം അതേസമയം നികുതി കുറയ്ക്കില്ലെന്നു തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും ധനമന്ത്രിയുടെ നിലപാട് പതിനാറ് രൂപ വർദ്ധിപ്പിച്ച് വർദ്ധിപ്പിച്ചിട്ട് രണ്ട് രൂപ കുറയ്ക്കുന്നു എന്നിട്ട് അത് പേര് പറഞ്ഞ് സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ നികുതി കുറയ്ക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുക സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളെല്ലാം നികുതി കൂട്ടിയിട്ടുള്ളത് കേന്ദ്ര സർക്കാരാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ നികുതി കുറയ്ക്കേണ്ടത് സമാന രീതിയിൽ ഡീസലിന്റെ പുറത്തും നികുതി കൊള്ളയാണ് മുപ്പത്തിമൂന്ന് രൂപയ്ക്ക് കിട്ടേണ്ട ഡീസലിന് ഉപഭോക്താവ് നൽകുന്നത് അറുപത്തിയാറ് രൂപ പന്ത്രണ്ട് പൈസ ഇന്ധനത്തിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നികുതി ഈടാക്കുന്നത് കേന്ദ്ര സർക്കാരാണ് കഴിഞ്ഞ സാമ്പത്തിക വർഷം എക്സൈസ് തീരുവയായി കേന്ദ്രം പിരിച്ചത് രണ്ടര ലക്ഷം കോടി രൂപ ജി എസ് ടിക്ക് കീഴിൽ ഇന്ധനത്തെ കൊണ്ടുവന്നാൽ പരമാവധി ഇരുപത്തിയെട്ട് ശതമാനം നികുതിയെ ഈടാക്കാൻ കഴിയൂ എന്നാൽ ഭീമമായ വരുമാനം ഒഴിവാക്കാൻ സർക്കാരുകൾക്കുള്ള താല്പര്യക്കുറവ് ബാധിക്കുന്നതാകട്ടെ പൊതുജനങ്ങളെയും അഭിലാഷ് ഗോപിനാഥൻ മാതൃഭൂമി ന്യൂസ് കൊച്ചി